这是郑州市北三环三阳店，是在郑州市北三环与盐田路交叉口附近。嗯，这也是刚刚到店的三阳的哈士奇。下面我们请店里的销售人员给咱们简单的介绍一下这款车。你好、啊，大家好，我们咱三阳店的销售小刘啊，这是咱们一台试驾车哈士奇 A D V 幺五零，这款车售价是两万三千八这个车。呃，咱店里就是这个车的话，就是现在是没现货的，到货的话是在四月底左右了。嗯，就是预定需要是吧？对，需要预定，现在没现车。现大概需要多长时间？四、嗯、月底到货。交车的话，对，哦、就是到四月底五一左右吧。这玩意是不是配置挺高的，嗯、是吧？对，配置挺高的。这个车的话，你像就是，就是 A T C S 也是标配的 ，A B S， 然后都是标配的，然后脉冲启动，然后自动启停，这个车全都有。最主要这个车的话，它离地间隙会比较高一点。前后都是十三寸的一个正新半人绒菠萝胎。扎地力效果也可以，然后它这个仪表盘的话，就是也是那种一一全彩的一个仪表盘，而且能跟手机互联的啊，同时也是无钥匙启动。我给大概看一下，一个三阳的一个 logo， 然后全彩的一个仪表啊，温度、油耗、指针、时速，反正显示还是挺全的。嗯，可以直接跟手机互联，在手机上投屏这个，然后还有一个 USB 充电口，直接充电就可以了。啊，这是充电口、嗯，这也是一个。三点零的吗？对，三点零的快充的。哦，要这个还是带个快充充电口。对，主要这个车特点的话，它这个油箱是比较大的，油箱是十五点二升，将近跑个五六百公里啊，五百多公里是没啥问题。五百公里？对，五百公里，十五升油箱吧，它平均油耗也就是两点两点七左右吧。就是说跑长途的话要，要要能、嗯、就是五百公里不用加油。对。哇、哦，那这个跑长途的话还是比较比较爽的啊，不用不用频繁加油。对。对这个车做的也是比较紧凑，操控性也是比较好的。这个车，嗯，你可以看到它坐高是是比较高的，就跟 D R G 幺五零坐高差不多了。你像我一米七的身高，我坐上去你可以看一下，就是前脚掌着地。哦、啊，一米七、嗯，对，一米七。前脚掌，对对。那就一米七以下的，一米六五，呃，也都没啥问题，但是需要支着脚尖。嗯，你像这个车就是像一般小踏板通过那个路段。会触底盘呀什么的，这个车就没有那些顾虑，就直接冲过去就行了。它定位的是不是就是可以越野的一种？嗯、对，就是说越野其实也越不到哪儿去，但是就是一般的那种非铺装路面，就是咱一般的踏板通不过去的，就是它能更轻松的把它给通过去，主要是这样的。那、嗯、它这轮胎用的也是一个那个？对，一个菠萝胎，偏向越野一点的。嗯、对，半人绒的一个菠萝胎嘛。嗯，包括这个车减震也是就是这种中置的一个减震。运动性能会好一点，它这个减震是不是和 D R G 的差不多、嗯？呃，对，差不多，但是还不太一样。嗯，我看 D R G 的不就是一个对，呃，也是算中置的是吧？对，中置的，这就是说它这个操控会比较好。嗯，包括我们实际骑起来的话，也是这个样子的。你像 A B S T C 都标配的话，这个车刹车效果是非常好的。嗯，刹油门就直接就走了，很线性。同样也是一个幺五零水冷四气门一个发动机嘛。跟 D R G 发动机功率都差不多，然后卡钳的话也是一个两块三一个卡钳，然后前后就是一个金色一个轮毂啊，显示的话带一个油封套，这样的话就是油泥泥沙呀，就是说基本上不会进去。然后大灯的话，我打开你看一下，全部都是 L E D 的大灯，嗯，照明效果还是不错的。哦，它这个卡钳、减震还有轮毂，全部都是一个颜色。对，一个颜色搭配着搭配着来的，嗯，它是这个是白色嘛？它还有其他颜色，水泥灰啊，什么颜色的，就是颜色是比较多。然后这个东西都随着它这个车身颜色在变化，啊，都不太一样。还有一点小细节，你看它这个脚踏也是一个轮毂的颜色，嗯、也是一个金色的对对对。对，它还有那个三十周年那个改件也全部都是金色的，可以搭配着上去。我们现在是没有装，到时候谁订车的话，我们再装上去。就是你像这个地方、啊嗯，还有这个 logo 了，像这种地方，这个地方全部都是这种金色的那个改件都可以直接装上去。可不可以放全盔？全盔的话，小一点的可以放下去，因为它空间也是有限的嘛。嗯，前后，对，左右，嗯，都够，就上下可能会。对，放全盔的话，除非是特别小一点的那种，啊，没有什么犄角啊什么的牛角那种的。啊，四分之三盔是没问题的。啊，四分之三盔小半盔都是没啥问题的。坐这也是一个呃缝线的，是吧？对，这是缝线，还有一个标志，哈士奇的标志。嗯这个坐垫坐着坐着是比较舒服的，其实坐垫感觉也是挺宽，嗯、后面也是挺宽的，有个小靠背，这个对。啊，这个后扶手挺粗壮的啊。嗯，后扶手也都是铝合金的。这是
，那么粗啊，这个。对，是空心的吗？还是实心的？实心的，实心的，哇，那么粗壮啊！推车的时候，或者是打大支架的时候，握着手感挺好的。对，直接握着它，直接大撑，直接起来了。这手感挺好的。对，手感，它外面镀着这个漆啊，手感手感是不错的。油箱排气方式都是一样的。啊，这油箱是对，在这位置，对，在这个位置直接加油就行了。这个油箱是够大呀。对。真的是这油箱，说句说实话，跑长途的时候，就是油箱是最考虑的最最主要的因素了。对，再加上它幺五零排量本来就比较省油。它的油耗大概是多少？油耗的话，每个人骑法也都不一样嘛，基本上就是在，呃，三升不到吧。啊，你像十五升的油箱，对吧？反正四百五十多公里往上，肯定是绝对是没啥问题的。反正毕竟是幺五零的排量。对，它因为它排量放这了，它油耗也自然不会那么高。这是它那个储物格，你看一下，还是比较深的。这是手套箱还是、啊、我看一下，啊，深度还是挺够的。对，放个手套啊、毛巾啊、擦车布什么的，呃，没有啥问题，而且比较方便，一按就开了，质感也是不错的。你看一下，嗯，来听一下它的声音。干啥？啊？它是？对，它是脉冲点火。啊，无声启动、啊。对对对，就是启动的时候没有声音。对，然后我们再等红，还有还有这个自动启停功能，在等红绿灯的时候，等个呃一分钟左右吧，它自己就会熄火了。呃，有没有什么怠速启停之类的、嗯？呃，它就是这个怠速启停，就是三秒启停、嗯。对对，就是在红绿灯的时候，它不会就是说你一停下来，它立马就熄火，它会等个四十到五十五十秒之间吧，然后它就会再熄火了。然后绿绿红绿灯一点的话，一下油门直接就走了。哦，那这个还挺方便的啊。对，对就是、配置是非常高的这个车。在市区里面，要堵车的情况下，会油耗会省一点。对对对，嗯，这声音听一下声音吧，来咱们。对，声音的话也是不大的，因为它有 TC， 所以说支着大声的话不能碰油门。啊，它机对它机子会保护。啊，支着大声的时候加不起油门。对对对，因为它有 TC 嘛。哦，有 TC、嗯。对，黄色滑。但它这个排气管的声音。也不是说多吵啊，这个对排气管声音是不吵的。我感觉这个、呃、刚开始我看的时候，这个排气管稍微短一点，我我想着声音还会大一点呢。嗯，不会，但实际上我们听这个效果其实是不大的。这声音还好，声音。嗯，整体这个车的造型也是比较好看，嗯，相对来说紧凑一点。总之也是一台偏好玩的一个小型的一个小踏板车。这个车试驾着，我刚才看了一下，跑了四十多公里了，嗯、你对骑着感觉咋样？对对我骑着，我是觉得操控是真的特别好，震动呢？震动震动也还可以，就是你像它这个，因为小踏板的减震嘛，你过那种硬的减震带的时候，它还是会跳。嗯，我觉得减震就是，反正可以改嘛，想改或者可以改。转向啊，加速什么的，我觉得非常可以，就我自己就觉得特别好玩。舒适性咋样？舒适性一个人骑还可以，因为它设计的后座嘛，毕竟就是空间也有限。带人的话，可能装个箱子什么的，后后座就是才会舒服一点。价格是说过了，两万三千八。这是是不是那么高嘛？我看一下，在这位置，在屏屏幕上看一下。我要是坐到靠后的位置的话，这个坐姿的话，还是坐这个坐高还是挺高的。我是一米八的身高，基本上刚刚双脚着地。对对。我这个腿部空间还不错啊，腿部空间的话，你看。我要是往靠后一点，靠近后座的话，后靠背的话，双腿可以伸直，一米八的身高，就稍微脚稍微往往外面，往外面走一点。对，所以说就是身高的话，其实这个要求不大。你像你一米八的身高是吧？你腿部空间能够伸展的开，往后坐坐就可以了。啊，身高低的话，他就往前坐坐。嗯，这个坐垫挺宽的啊。嗯，坐垫是比较宽，能够支撑住这屁股还是不错的这个。对。坐垫宽，跑长途的时候是最舒服的。对对。如果窄的话，它会跑长途的时候会会有一点不太好。坐姿还是比较直立，感觉啊。这声音来说，震动，我感觉这个震动来说的话，怠速的震动有一点，有一点点细碎的震动。对，但是这个震动控制的已经很小了。啊、嗯，对对，这个震动，嗯，还可以，能接受这个。对。风挡风挡有没有大一点的？要要会能不能升高一点？风挡它原厂是升高不了的，但是可以后期改装一点。嗯、风挡稍微小了一点，可以改一个，就是如果如果说是如果经常跑的话，加个高风挡是有必要的。嗯
，因为它这个毕竟还是一个就是说，属于那种让你撒花的一个车型嘛。你风挡太高的话，有时候就是不太好。啊，你如果说不是就是市区代步了，嗯、就偶尔跑一个就是。小长途之类的不用换风挡也可以。对，不用换。我经常跑长途的话，建议换一个。对对对。减震，看前减震，前后减震都是一个比较运动的调教。哦，还有编程熄火。对，编程熄火都是标配的。一米六五，双脚能着地不能？不能。不能，一米六五一下子不要紧。一米六五，双脚还不能着地。你你再你再试一下，我看一下。<笑>嘿嘿嘿嘿啊，稍微气一圈，脚尖儿也是将将着地。这美女骑车挺猛。<笑>